怎么来了这么多人？是吗？哎，你说他们全都是乱党，都乱党，乱党可是什么乱党的呀？这呀，十有八九是被冤枉的。真正的乱党就那么几个。哎，我听说啊，朝廷重枪捕获乱党的官员，每抓一个乱党都有刑责，喝多了就官惩办。朱哥哥，我这辈子最对不起的人就是你了。从小你对我那么好，可我就知道欺负你。这下好了，以后再也没人欺负你了。你都不知道我怎么着就死了。我死了以后，你千万别难过。你找一个嫂子，好好对她。我会在阴间祝福你们的。臭丫头。你嘀嘀咕咕说什么呢？还想耍什么把戏？大人，我真的没耍把戏，我之前真的没骗你。其实我说的那个同党根本不是我的同党，他是我的结拜兄弟龙三。我们俩结拜的时候说好了，虽然不能同年同月同日生，但愿同年同月同日死。可我这都要死了，他连最后一程都不来送我。龙三。我为你受了那么多的苦，我救你那么多次命，你一次回报都没有。结果我这回京了，还糊里糊涂的把命给弄丢了。而你呢，就知道躲在宫殿里吃香的喝辣的，都不来找我，不来看我。龙三，我诅咒你，以后喝水塞牙，走路摔跤，除非你还清你欠我的所有利息为止。从现在开始，我离婚，跟你断绝结拜关系。以后我们再也不是兄弟了。好了，五十三刻已到，行刑、啊老大，真的是你吗？我没在做梦吧？我早就来了。你早就来了。大人，我说的同党就是他。真有同党。没错，这个同党就在你面前，快抓住他！哎呀，把这几个闹法场的给我绑了！大胆，我看你们谁敢动手！张国泰，你这条疯狗，你老眼昏花了啊！连我索额图都不认识了，索大人，索大人，您怎么来了？我怎么来了？睁开你的狗眼，好好看看，还有谁来了？大人，您这招引蛇出洞，没把蛇引出来，没想到倒引来个真龙天子。跪下！皇皇上。各位臣民，各位百姓，朕接到密奏说，顺天府尹甘国泰，贪赃枉法，为求加官进爵，经大肆抓捕良民，冒充反党，滥杀无辜。朕现在就下旨，对所有在押的乱党，全部重新审理，无罪者当场释放；对过往同类案件，也全部重新审查，如系冤案，全部平反。并由朝廷进行抚恤。皇上圣明，皇上圣明，皇上圣明，皇上圣明。今天虽然救下欢美，还有其他几个联盟的兄弟，却又让康熙收获了民心。顺天府尹甘国泰，贪赃枉法，草菅人命，证据俱在。来人啊，摘取他的顶戴花翎。
你交刑部审理。这这，皇上饶命啊！微臣知道错了，皇上，皇上，皇上饶命啊！走，微臣知道错了，皇上，皇上饶命啊！准备。让朕来终于找到你了，你终于有活色生香的出现在朕的面前。皇上，你刚才那么任性张扬的把奴婢抱进来，这要让太皇太后看到了，又该说奴婢魅惑皇上，坏了宫里的规矩了。朕顾不了那么多了，你放心，有朕在，谁都伤害不了你。我问你，你那么早到刑场了，为什么那么迟才露面啊？朕既然去了刑场，那当然不能只救你一个人了。朕还要体察一下民情，去看看这个顺天府尹甘国泰到底做了一些什么。但是朕在暗中布置了众多的大力高手，会保护好你和死囚的性命。对了，你居然在刑场上公然诅咒朕，还说要跟朕断绝结拜关系，那还不是你啊！谁让你不敢来救我的？我连着放了三晚的孔明灯，你都没看见吗？朕也连着放了三晚的孔明灯啊，差点就这么错过了。其实我嘴上骂你，说要跟你断绝关系，那也是为了你好啊，因为我怕我真死了，你就会应了那句“同生共死”的誓言了。朕知道，你一向是刀子嘴豆腐心的。就是这个甘国泰太可恶了，你好不容易从刘德昭的手上逃脱，又被这些贪官污吏给抓起来。你放心，朕一定会一个一个的办了他，替你出了这口气。你不过要替我一个人出气，我只希望你可以记得在微服私访的时候你对我的承诺，整顿吏治，让全天下的老百姓过上好日子。你放心吧，朕不会忘记的。但是朕现在不想谈故事。高那么一点点吧。朕还以为，从此以后，只能在画上见到你了。我也以为，我永远都见不到你了，龙小弟。你干什么呀？我只是你的笔墨诗书，我又不是你的嫔妃。你别口是心非了。你知不知道这些日子朕有多想你啊？朕就不相信。你的心里一点都不想朕，我，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，放开我！怎么了？咱们俩又不是没亲过，在山西你重伤的那段时间，都是朕帮你清理伤口的，而且还口对口的为你渡药。别再说了，微臣参见皇上。进来吧，皇上，一环脚受了伤，还是容臣先为他治伤吧。行，你先给他看看脚伤吧。怎么样，这伤要紧吗？伤得很严重，必须剜掉坏死的腐肉，才能治伤。啊，那不疼死了！早知道受这份罪，我还不如让那顺天府尹把我宰了算了。你胡说什么呢？你当时在山西救朕的时候，那股不惧生死
不畏一切的英雄气概，去哪儿了？我根本不想当什么英雄，我只是不忍心看你死而已。行了，我这没什么事儿了，你们先下去吧。是。朱哥哥，朱哥哥，我们劫后重逢，你为何看上去那么不开心啊？小平内服，大平外敷。我是欠了你钱了，还是偷了你的米了？这脸臭的。跟死鱼烂虾似的。世叔姑娘好生歇着吧，下官告退了。哎呀，怎么了？脚疼。活该，谁让你逞能？真的特别疼。你是脚疼，我是心疼。真正心疼你那个人，是我。朱哥哥，你看，你没事说这些话干嘛呀？哎，说好了。刚才我一个劲儿的跟你说话，是你不理我的。你知不知道这段时间我有多着急，像疯了一样到处找你，可你呢，居然愿意为了康熙这个狗皇帝，舍弃自己的性命。你知道我心里多难过吗？因为，因为他是我的龙小弟，我们是结拜兄弟，他有难我肯定要去帮的。如果他换作是你，我也一定会不惜性命去救你的。原来，在你心里。他已经跟我一样重要了，你自然是要比他重要一些的。如果有一天我们兵戎相见，你会帮谁？我自然还是会帮你的，朱哥哥。也不知道你现在说的话还有多少是真的。但就算你说的是假的，只要你还愿意撒谎哄我开心，我也把它当成是真的。欢美，你记住了，不许再为康熙以身涉险了，因为他如果没有你，他还可以继续做他的大清皇帝，还有他的三宫六院七十二妃。而如果我没有你，我真的是生不如死了。朱哥哥。你没有了我，你还有光复大明的大业啊！光复大明是我此生最大的责任，可你却是我的命。如果没有你，那我做什么都没有意义了。皇上，竟然为李义欢去大闹法场，这成何体统？太皇太后，其实这也怨不得皇上。那顺天府尹啊，错抓了一批无辜百姓，冒充是对抗朝廷的乱党去邀功。皇上在法场亲自处置了这个顺天府尹，主要是为了安抚民心，倒也不全是为了史书姑娘。这小丫头失踪了好几日。皇上呢，竟然呢魂不守舍的。太皇太后，这皇上在微服私访的时候，世书姑娘多少次出生入死的去救护皇上。皇上正值青春年少，难免会动了真情嘛。啊，是啊，他那是为皇上立过功，可是不管怎样，他把皇上。迷成这样，也都是他的罪过呀。臣妾恭迎皇后娘娘。皇后娘娘吉祥，丽妃。快快平身吧，谢皇后娘娘
，妹妹这如今升了妃位，是越发风华出众了。妹妹何德何能，填居妃位，全靠皇恩浩荡。本宫此次操办的典仪，妹妹可还满意？当然满意，只是让皇后娘娘太过操劳，妹妹心里实在是不安。妹妹不必客气。打从妹妹这一进宫，本宫就觉着，妹妹啊是个拔尖儿的，必定能得到皇上的恩宠。这不，才几个月的时间，妹妹就从贵人升到了嫔，如今又升到了妃位，真是可喜可贺呀！皇上不过是念在王父的情分上，体恤妹妹罢了。如今，妹妹已是无父无母的孤女了，以后。还要仰仗皇后娘娘多多照应。本宫此次来呀、啊，就是想跟妹妹说一些提起的私房话。你们都退下吧。是。是妹妹放心，妹妹一看就是个面善的人，不比惠妃、贤妃那几个姐妹。一看就不是一个好相处的，以后在这后宫之中，我就只对你另眼相看。妹妹也不必拘束，尽管把本宫当做自己的亲姐姐，你我姐妹互相扶持，相亲相爱，岂不甚好？能得皇后娘娘垂怜，是妹妹的福分。多谢皇后娘娘。妹妹，快起来吧。啊、oh. ，姐姐，嗯。听说妹妹和这个世书姑娘李一欢，走得很是亲近。说不上亲近，只是皇上吩咐了。说世书姑娘生性好动，怕闷，命妹妹时常去永乐斋多走动。皇上曾吩咐过本宫和所有的嫔妃，无事都不要去永乐斋。这意思是不希望我等和这个李易欢有所交集，却唯独让妹妹多去永乐斋走动走动。看来皇上心里对妹妹。也是对别人有所不同的，姐姐千万别误会，只是皇上看妹妹性子软糯，不易与人起争端，所以才吩咐的。如今，妹妹已是无父无母，无依无靠，皇上的吩咐，妹妹不敢不听、啊。感情在皇上的心里，妹妹还不及李易欢尊贵，妹妹是堂堂丽妃。倒成了，陪他一个笔墨诗书解闷儿的，可不是吗？哎，妹妹，不瞒你说，本宫看到皇上为了李易欢如此着迷，本宫真是忧心如焚呢。姐姐，您贵为皇后，乃是后宫之主，那李易欢再受宠，也不会威胁到您的。如果只是威胁到我这个皇后，倒也是好了。就怕他威胁到的是皇上，是我大清的江山。啊！姐姐何出此言？你此次跟皇上在山西被刘德昭和一帮神秘杀手追杀，显然是身边出现了奸细，故意泄露了你们的行踪。这思来想去，唯有李氏兄妹。最为可疑。可是皇上跟妹妹说，那些刺客都是平西王的手下呀。可能这李氏兄妹就是平西王派来的奸细。李易欢此次舍命救皇上，有可能。
知面，不知心呢？妹妹，哎，眼看着后宫之中，你是唯一一个能够进出永乐斋的嫔妃了，不知妹妹可否愿意为了姐姐，多多注意这李一欢的动静呢？姐姐放心，一旦我有什么发现，立刻向姐姐禀报。最近，王后一门心思要笼络我，想要我帮她在易欢那里打探消息。我已经假意应承了她，大师兄，以后我们的行动一定要更加小心。嗯，我也一直怀疑我们身边有吴三桂的奸细。我原本以为，这个奸细应该隐藏在索额图挑选的那三十个侍卫当中，但现在这三十个侍卫除了纳赛都死了，而纳赛又是索额图的亲侄子，可以排除。所以现在，又不知道那个奸细是谁了。会不会是那些侍卫当中有人炸死呢？这是唯一的可能。那个奸细发现我们已经察觉到他的存在，正在进行内部排查，所以就炸死脱身了。只是当时形势危急，我们根本就来不及检查那些尸体。没想到，让他钻了空子，给跑走了。真没想到。皇后和索额图居然怀疑你和易欢是吴三桂的奸细，好在康熙现在对你们深信不疑，根本不会相信。眼下局势如此复杂，先是不明身份的神秘人从永乐斋盗走了铜匣，接着明珠谷又出现了鳌拜的奸细，现在吴三桂埋伏在宫中的奸细又露出了马脚，到处都是看不见的危机，以后我们行事要更加小心。嗯，大师兄，你也别忧心，不管形势如何危急，我都会和你们一起共同面对。谢谢你，倾城，走吧。嗯。山西本富庶之地，然朕亲见民生疾苦，而地方官各自为政，巧立名目收受税银，朝廷所发赈灾银两、粮食。被各州县官员层层盘剥，征入灾民手中，实不足以。灾民食不果腹，流离失所。而众官员香车豪宅，生活之铺张奢靡，尤在朕之上。朕着令，吏部彻查山西贪污之风，以正乾坤。钦此。好了，龙小弟，写完了，你来看看怎么样？嗯，老大，看来你在我这个小弟的调教之下，这个字儿啊大有长进。只是没想到，你身为女子，居然写的字儿能有几分朕的风范。主要啊，还是你的这份诏书内容写得好。这听的我呀是痛快淋漓的。以前小的时候在我们老家，每一次闹饥荒，饿死很多人。当时看着吧，就觉得特别惨。那个时候，一定在心里把朕骂了几百遍吧？那当然了。这老百姓饿肚子，肯定都是你这个皇上的官儿没当好啊。皇上呀，可不是个官儿。皇上怎么不是官儿了？虽说这贪污赈灾银两的是山西的地方官，可是呢，你这个皇上可是最大的官儿，这都是因为你的失职导致的。这番话要是在朝堂之上任何一个人说了，朕都不会轻饶的。可现在不是在朝堂啊，而且我又不是别人啊。那你说，你是朕的什么人？老大，这次出巡呢，真的是感慨万千啊！不仅体察了民情，还学到了很多朕在御书房里和朝堂上永远学不到的东西，尤其是还跟你一起经历了那么多惊心动魄的事情，那将是朕这辈子都无法忘却的美好回忆。嗯，你看看这个。
，还记得那日你说过，这个“龙”字，就是一个“龙”加一个“耳”字组成的，意思就是皇帝的耳朵是个摆设，听不到百姓的疾苦和心声。朕听了那番话以后，心里很是震撼，所以回了宫以后，就立马在这个扇面上，提了这个字儿，以随时警醒自己，不能做一个耳朵是摆设的龙皇帝。你明知道我就是随便一说，你干嘛这么听我的呀？花儿，等朕办完了山西贪污之事，朕就好好的办你我之间的事情。嗯，你我之间有什么事儿？难道你真的想一辈子只做个笔墨诗书，然后等到你那未婚夫回来，出去跟他成亲啊？你虽然是寻常女子，朕不能立你为后，但是，在这后宫佳丽三千之中，无人能及你在朕心中的地位。所以，朕要给你抬个奇迹，纳你入后宫。不行，这事儿我不同意。朕记得你之前说过，皇帝是这个世上最不值得女人爱的男人。可是，在山西的那间草房中。你不是已经改变了对朕的看法吗？我之前说过，你是天底下最不该爱的人。可是现在我收回这句话，你真的很好。在那间草房中，咱们同居了数日，朕看过你的身子，也把很多第一次都给了你。难道你真的可以做到，心里放着朕，还出去跟你那个杳无音讯的未婚夫成亲吗？大不了我谁都不嫁，我不嫁给他，我也不嫁给你。为什么？龙小弟，你是个好皇上，但是我想要的是个夫君，一个只属于我自己的夫君，而不是让这后宫女人又爱又怕的皇上。可是朕没有让你怕朕啊。难道你单独跟朕在一起的时候会感到害怕吗，龙小弟？你能只做我一个人的夫君吗？你不能。我不想跟东宫娘娘、跟西宫娘娘共享一个丈夫，你懂吗？一个妻子，想见自己丈夫的时候却见不到，每天打扮好，期待丈夫发慈悲似的出现。对着蜡烛垂泪，这种生活不是我想要的。反正你已经后宫佳丽三千了，少我一个又如何呢？你明知道朕是一个君王，朕不可能只有你一个女人。罢了，纵然朕贵为天子，也不可能做到事事如意。朕只有珍惜有你陪伴的每一刻了。李太医，公公有什么吩咐吗？我看你
你脸色有些不对，怎么，是不是看到皇上宠爱易欢，你心里不好受啊？这不正是你们想要的吗？你们不就是想骗取皇上的信任跟恩宠吗？这不是我想要的。易欢年少单纯，对感情的事情非常懵懂。我担心的，你把易欢拉进宫里来，目的就是想骗取皇上的信任跟恩宠，可是没想到。皇上对易欢动了真心，所以你的心里不是滋味。是我大意了，没想到事情会发展成这个样子。哎，看到你们把事情搞成现在这个局面，我也很是不安呐，但我又无可奈何。我知道你跟你爹一直想要光复大明，我劝不了你，可是你们这样做真的很危险。就连我这条老命，恐怕到最后都得给搭上。我劝你，赶紧把易欢从紫禁城给撤走吧。我年纪大了，受不了惊吓了。什么？你和易欢要撤出宫去？康熙跟易欢的情形，你一直看在眼里。我不能把易欢留在宫里了。我明白你心里的痛苦，那你们就先撤走吧。这寻找铜匣和查出明珠谷内奸的任务，就交给我吧。眼下宫里的局势如此复杂，把你一个人留在宫里，太危险了。有你这份担心就足够了。你放心吧，我会保护好自己的。对不起，青城，我是不是太自私了？大师兄，你别这么说。如果任由小师妹留在宫里和康熙继续发展的话，对你来说就是一种折磨。对易欢，和我们著名联盟来说，也未必是一件好事。趁他现在对康熙的心思才刚刚开始，赶紧把他撤走吧。谢谢你，青城。只有你，无论在什么时候，都会为我着想。但是，我却无以为报。大师兄，你的平安和幸福，就是对我最大的回报。我不走，我还想继续留在宫里。为什么？难道你对康熙动了真心，舍不得离开他了？我哪有啊！昨天在御书房，康熙情不自禁的抱了你，你没有拒绝。我，我，我。花妹，以前你对男女之事或许很懵懂，但是你难道没有发现吗？你最近对康熙的感情悄悄发生了变化。朱哥哥，我也不知道，我的心……我不能再把你留在紫禁城了，你马上跟我走。可是铜匣子还没有找到呢，而且潜伏在明珠谷鳌拜的内奸也没找到呢。青城说了，找铜匣跟查内奸的任务，他会去做。那留雪姐姐一个人在这宫里，多危险啊！说来说去，你还是舍不得康熙，是不是？嗯，这里就像一个大金笼子，我不可能在这待一辈子的，早晚都会撤的。但是走之前，能不能再给我一段时间啊？龙小弟说了，那个刘德昭已经奉旨进京了，难道你不想看一看他就地伏法、大快人心的下场吗？再说了。咱们做这个决定，是不是得跟我爹汇报一下呀？问问他的意见。没准在这段时间里，铜匣子也找到了，内奸也找到了，到时候咱们可以跟雪姐姐一起撤了。现在留雪姐姐一个人在这儿多不道义啊，对吧？虽然我知道这些理由不过是你找的借口，但我还是不忍心拒绝你，环美，那你答应我，等刘德昭伏法以后，马上跟我走。<笑>我就知道。我就知道朱哥哥对我最好了。<笑>你呀、啊，就知道欺负我心软，不许再跟康熙那么近了。他要是再对你动手动脚，你得巧妙的回绝他，不能让他再占你的便宜。我知道，知道，知道了。
，玉八赞率着三千精骑进入山西境内，接走龙三。既不跟你这个山西巡抚碰面，事后也不差人跟你打声招呼。而现在皇上就宣你进京跟龙三对峙。我们是假装不知，为什么呀？啊，皇家子弟手握重兵，跟朝中大臣勾结，这是皇上的大忌啊！你懂些什么？这个龙三回京之后，必定在皇上面前举报我诸多的罪状。到现在为止，皇上没有下旨捉拿于我，只是让我奉旨回京与那龙三对峙。这说明了什么？这就说明了我抢先在龙三之前呈给皇上弹劾龙三的折子起了关键性的作用。嗯，秋官啊，在这个微妙的时刻，我们只需要集中我们所有的精力和力量对付龙三一个人，以免树敌太多呀。你说的也有道理。那，咱们怀疑丽嫔是一江湖女子假冒之事，如何处置？哎呀，此事太过匪夷所思啊！这个丽嫔跟舒婉心两个人居然长得是一模一样，到现在为止，我们也没有找到真正的舒婉心。那我们又如何能证明这个丽嫔娘娘她是假冒的？那舒婉心早跟那个孟祥和私奔去了，我正查探。现在时间已经来不及了，我先奉旨进京。丽嫔娘娘的事情暂时先不提了。秋官啊，待我找到真正的舒婉心之后，你即刻进京来见我。那个时候，我们就有翻盘的机会了。姐夫，江湖上我大把的人都撒出去了，你说他跑得了吗？嗯。索大人，且慢行。怎么了？下官。见过索大人。啊呀呀呀！你这是干嘛呢？你别这样、啊、不不不啊！索大人，下官没有别的意思，下官只是想请索大人给下官透露些口风。下官此次进京，到底是凶还是吉呀、啊？哼哼。哎呀，你呀，嗯、啊，我。你呀、啊，哈哈哈哈大人教训的对，你呀、啊，不用太过担心了啊啊！咱们都是朝廷命官，嗯，这有人弹劾咱们，这应该都是家常便饭，是不是啊？啊啊！下官明白索大人的意思，索大人的意思就是说，现在皇上并未全信那个钦差龙三对下官的弹劾。你呢，且安心的去觐见。你此行一定是有惊无险。多谢索大人指点。行，走着。啊啊，行行。皇上，山西巡抚刘德昭觐见。宣刘德昭。这，刘德昭，皇上宣你觐见，请吧
。刘德昭，还不赶快跪下拜见皇上？嗯。山西巡抚刘德昭，叩见皇上。吾皇万岁万岁万万岁！刘大人，皇上，这些都是龙三。弹劾臣的罪状，都是他无中生有，所罗织的罪名，无中生有啊！刘德昭，钦差大人与你无冤无仇，为何要无中生有罗织罪名来诬告你？回皇上的话，这龙三，想臣，索贿不成，所以怀恨在心，他暗中勾结牛角寨上的悍匪，盗抢我府库的官银，还有，这龙三。他死磕玉玺，伪造密旨，干涉我山西地方政务。皇上，这一桩桩一件件，臣据以查实。皇上，请皇上明察。刘德昭，臣在。你文才不错嘛，言语之间的逻辑倒也紧密，难怪你能一路升迁，官拜二品。谢皇上盛赞，臣实在是愧不敢当啊。还有皇上，这是龙三四刻玉玺，伪造密旨，盗抢官银的证据，请皇上明鉴。没错，这个玉玺和密旨都是假的。皇上，除了这些物证以外，臣还有人证。此人证乃是山西总兵书建大人府上的管家，他可以作证。这龙三在借助叔父期间，曾经率领手下乔装改扮，勾结山匪，盗抢官府库银。如果皇上想亲自御审此案的话，可召此人进宫质询，此案可立白于天下。不必了，这儿有三个人证，个个都比你那个舒服的管家重要。他们每一个都能证明这龙三假传圣旨，伪造玉玺，乔装改扮盗抢官银，甚至还谋害朝廷命官，杀了你手下一员，姓杨的参将。吾皇圣明啊！皇上实在是圣明啊，但不知。现在那三人陷下何处啊？刘大人，别来无恙啊！皇上，此女子乃是龙三的贴身丫鬟呀。刘德昭，我也是证人之一，你可还记得我？皇上。这个人也是龙三的心腹啊，抢到官银也有他的份啊。皇上，不管他们说什么，你可不要听他们的谗言呀。皇上，何止他们俩有份儿？刘德昭，臣在。你为何不抬起头来，看看朕？臣第一次拜见天眼，内心诚惶诚恐，臣不敢直视天威。所以，朕让你抬起头来，仔细的看看朕。皇上。
来呢？后来那个刘德昭又怎么样了？呃、啊，后来那个刘德昭啊，吓得都不敢说话了，这身子就跟弹琵琶似的，一直都嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，<笑>还真是有趣。真可惜，我没能当场看看他的丑态。哎呀！哎，你还好没到现场去看他那个丑态，你都不知道当时啊一股恶臭，结果你猜怎么着？嗯，吓得那次尿裤子了，哎呦，臭的我呀！龙小弟赶紧叫人把他给拖走了。真是没想到，<笑>那个刘德昭当初在山西作威作福不可一世，原来这么脓包啊！可不嘛，你都不知道被拖出去的时候，那次吓得都不敢说话了，那眼睛是晚上翻的，然后吐着白沫，就这样。<笑>嗯嗯嗯，基本就这样子。<笑>这永乐斋这么热闹啊！皇上吉祥，皇上吉祥。臣参见皇上。哎，不必多礼。这个永乐斋啊，是紫禁城里边最自由、最轻松，也是最开心的地方，大家随意就好了。一欢的一欢，你可真是朕的开心果啊！朕每次一见到你。一见到你的笑容，听到你的笑声，就觉得浑身神清气爽，心里充满了阳光。龙小弟，<笑>你可是堂堂的皇上，你怎么能学别人听壁角呢？朕还用得着听壁角啊？你这个声音啊，隔着院墙都能听得见。<笑><笑>这么看来，你这脚是不疼了？脚是不疼了呀，不过走起路来还是会一瘸一拐的，特别不好看。哇，你也注意起走路的姿态了。你以前走路的时候，那可是风风火火，连蹦带跳，没一个样子的。哪有？只。皇上，再过几日，便是臣王母的忌日了。臣想带着臣妹，去京郊永福寺为王母祈福上香，还望皇上恩准。康熙已将刘德昭和顺天府尹干过太的案子，交由刑部审理。此二人一定会被处以极刑，也算是大快人心了。皇妹。你现在可以跟我一块撤走了吧？嗯，我爹过两天回京城，要不然等我爹来了以后，咱们商量一下再决定。义父说过，明珠谷以外的一切行动交给我来决定。可是，怎么，你又变卦了？呃，不是，我只是觉得，如果我们要撤出紫禁城，如果撤不好的话，康熙肯定会怀疑的。到时候审查起来，雪姐姐怎么办啊？这个你不用担心，我已经安排好了。樊师妹和叶师弟已经随吴应奇的车队进京了。到时候，我们借王母的忌日要到了，一起去京郊的永福寺为她上香祈福。然后我会安排一帮人，扮作是石青红的手下，将我们劫走。如此一来，我们既可以顺理成章的消失，还可以嫁祸给吴三桂，挑起。他跟康熙的矛盾。哦，好吧。好，朕准了。到时候啊，朕让礼部的人准备一下，在永福寺给令堂做一场追点。多谢皇上，臣母能享此哀荣，是臣兄妹天大的荣光。你先别急着谢朕，朕还有一项很重要的差事要交给你去办，不知你是否愿意？臣愿听凭皇上差遣。这个刘德昭和顺天府尹甘国泰的案子，虽已交由刑部审理了，但是朕明白，这朝中的大小官员中，不知还有多少刘德昭和甘国泰。朕想让你和索额图做钦差，组织一帮有能力的官吏，暗中清查其他官员，看是否还有人故意制造冤假错案，冒领功勋，以此作为整顿吏治的开端。皇上，这这恐怕怎么？你不肯？你要是有什么顾虑，就尽管说出来。朕替你解决，解决。微臣不敢，只是臣乃小小的太医，恐难当此大人。这个整顿吏治啊，必定会得罪一大批官员，尤其是那些享有特权的八旗权贵，这是一件吃力不讨好的差事。索额图虽然能力强，但他毕竟是满臣，肯定会因为种种情面不便下手。所以，朕想破格任命你为钦差，把那些贪赃枉法。鱼肉百姓的国家路度全部给揪出来，名正典型。太好了，朱哥哥，这可是一件利国利民的大好事儿啊
叶爱卿，朕思前想后，这满朝文武，只有你最能看此重任。第一，你没有盘根错节的裙带关系，背景干净；第二，你文武双全，办事能力强，而且还不怕有人买凶暗杀你；第三，也是最重要的一点，你不贪图荣华富贵，心中藏着天下百姓，肯为他们牺牲。剑清，你可愿意？哎，猪哥哥，你就答应龙小弟吧。这件事不光为了龙小弟一个人，还有全天下的老百姓呢。你想，咱们已经见识到了刘德昭和甘国泰的恶行了，可是天下还有多少甘国泰和刘德昭呢？还有多少老百姓正在承受他们的欺凌？你忍心不管吗？微臣，遵旨。太好了，我就知道朱哥哥不会让我失望的。大师兄，如此一来，你和小师妹要撤出紫禁城的计划，怕是要推迟了。这也是无可奈何之举，我不想让易欢失望，更不想错过这个为天下老百姓除害的机会。可你有没有想过？你帮康熙整顿吏治，肯定会面临极大的风险。就算你最后千辛万苦做成了，也是替康熙做嫁衣。到头来，老百姓感激的只会是康熙，不会是你。我想好了，我会借此机会，在清廷当中掀起一番大的波澜，挑起朝中各大权贵对康熙的不满。如此一来，老百姓既得了利，又能激起康熙跟群臣的内斗。引发他们的内乱。嗯，还是大师兄思虑周详。说实话，我心里也很纠结。如果我跟易欢撤走，只留下你一个人在这宫里，完成寻找铜匣，跟查找内奸的任务，实在是太危险了。我们也太自私了。大师兄，我知道，你心里装着我们每一个人。你希望把每一件事都做到完美，对得起我们所有人。可是这样的话，你会很累的。就像这一次你决定留下来，那小师妹和康熙又会继续朝夕相处，这对你来说，实在是一种折磨。若一欢能像你这样，了解我，在乎我的感受，那就好了。皇祖母，皇上对这李氏兄妹是越来越好了，居然让礼部尚书以朝廷的名义，在永福寺，在他们的王母继承进行追祭，这可如何是好？哎呀，山雨一来风满楼啊！皇上这是有所动作了。难道皇上是要将这李一欢纳入后宫了？那倒不是。皇上如此笼络李建清，是想李建清和索额图一同协助他整顿吏治。皇上这次微服私访之后，心境大变，言行激进的，哀家是担心他掌握不了分寸，动摇了朝纲。吴公子，一路辛苦了。永历帝的遗物已经顺利押运到京，我们兄妹二人也该告辞了。待明天面圣交旨之后，我也要返回云南滇都了。反正二位也是四海为家，不知可否随我一起到云南滇都一游呢？多谢吴公子盛情相邀。这样吧，容我们兄妹二人多考虑几日，再做答复。也好，那我等你们的消息。吴公子，后会有期。后会有期。嗯、等一下。倩影姑娘
。这驿站附近有一个镜湖，今晚可否在那儿一见？我有一件礼物要给你，也算是留个纪念。多谢叶兄，走吧。二公子，你果真要带着二人去云南？怎么，有何不妥吗？这叶氏兄妹可是来路不明的江湖人士。父王不是跟我说过了吗？要多多结交这些江湖能人，可是卑职觉得这兄妹二人另有图谋。这一路走来，若他们真有什么图谋，那早就暴露无遗了。行了，你不用说了，我自有分寸。启禀皇上，微臣已将永历帝的遗物顺利押送进京，现来面圣交旨。凭什么？谢皇上，二公子，山西一别，别来无恙啊！微臣眼拙，在山西居然没有识出龙颜，微臣罪该万死。二公子不必多礼，起了吧。是。朕在山西的时候，是以钦差大臣的身份微服私访。你认不出朕，又何罪之有啊？微臣无能，一路上遭遇了两次劫案，不仅臣父准备的贡品被劫匪劫走，还连累山西总兵舒大人以身殉职。微臣罪该万死。这山西劫案一事，朕已查明。是鳌拜的余党刘德昭所为，与你毫无关系。你一路护送永历帝的遗物进京，甚是辛苦。你和平西王对大清那是忠心耿耿，朕得好好的赏你。谢皇上恩典，起来说话吧。是。朕还有一事，要交办于你。但凭皇上吩咐，微臣定当。竭尽全力。这单子上面的药材都是云南独有，有劳你回了云南之后尽快置办，用快马送至京城。回皇上，这单子上的药材。确实是云南独有，不过，有一些是现成的，有一些却需要花点时间去置办。那就尽快抓紧时间置办吧。是，你进京之后，可曾见过你大哥？回皇上，臣乃外臣，未得圣旨，不敢擅见额驸。二公子，办事谨细，很好。不过，也不必这么拘泥于小节。太皇太后听闻你进宫了，甚是欢喜，特意召了建宁公主和额驸进宫。你这就随朕去觐见太皇太后，顺便见一见你大哥，也可以叙叙人伦之情。谢皇上恩典。二公子啊，果然长得是一表人才，请起吧。谢太皇太后。额驸啊，在。你哀家看，你这弟弟可是比你俊雅几分呢。啊，太皇太后有所不知，臣弟不仅长得比臣俊，才华也在臣之上。以前在王府里，臣父总是批评臣什么都不如弟弟。俗话说，皇帝爱长子，百姓爱幺儿。这做父母的，偏疼小的也是有的。在哀家看来，你们兄弟俩各有千秋啊，都不错，真是虎父无犬子啊！谢太皇太后美誉。不知二公子可有婚配？启禀太皇太后。
臣父已给微臣在滇都定下了一门亲事。啊、哦，哀家还想将一个格格许配给你，不想你已经定亲了。哎，这样也好，免得你父王埋怨哀家。将两个儿子都招了女婿，留到京城，让他在身边都没有一个继续孝敬的人了。多谢太皇太后垂爱，是微臣无福，微臣一家都特别感恩朝廷的关怀。请坐吧，谢太皇太后。哎，哀家虽然老了，但是并不糊涂。哀家知道平西王对大清是忠心耿耿的，所以你一到京，哀家就想召你来见见。太皇太后和朕呢，还特意为平西王准备了一份厚礼。来人，将礼物拿上来。罗父，二公子，你们二位可以先将礼物打开看看。臣遵旨,旨。太皇太后和皇上明鉴，这些奏折。都是对微臣父王的构陷。太皇太后和朕之所以要把这些折子送给平西王，就是为了告诉他，这朝野之上啊，有许多大臣都弹劾他，弹劾他心怀不轨，有谋反之心。但是朕和太皇太后的心里啊，都是绝对的相信他的。多谢太皇太后和皇上的信任，微臣定当誓死效忠大清。好了，都是自家人。何必这么生分？起来吧，江宁，还不赶紧把额驸扶起来？来，起来吧，二公子。你回到云南后，带哀家问候你父王好。另外，哀家给你母亲侧王妃准备了一点心意，顺便带回去。微臣待母亲，多谢太皇太后恩典。啊，额父，二公子，你们兄弟难得一见，大可不必在哀家这里立规矩了，还是到额父府去叙叙亲吧。啊，简宁，你留下来陪哀家说说话。微臣，告退。皇额娘，哎，当初先帝要把你嫁给吴应雄，哀家本来是不同意的。但是谁叫你是爱新觉罗氏的子孙呢？建宁明白，建宁定会好好侍奉夫君，替皇额娘分忧。怎么了？是不是脚上又犯了，开始疼了？嗯，没有。那你怎么突然之间心事重重？心里想什么呢？我是刚才见了建宁公主，她本来是长公主，何等尊贵啊！可是，在十三岁的时候，不得已嫁给了吴应雄。你看，她在太皇太后面前都变得小心翼翼、谨言慎行的，可见这些年来，她一定过得很辛苦、很煎熬。这有什么？身为皇家子弟，又有哪个人过得不辛苦呢？你想想，朕也是十三虚岁就已经大婚了，这些年在宫里，哪天不是谨言慎行的？直到遇见了你，朕的日子才变得有趣了一些。龙小弟，其实我有点害怕。害怕？怕什么？太皇太后，我看他老人家对你挺好的呀，知道你爱吃点心，还赏了你一盒桂花糕呢。太皇太后跟你不也重重赏了吴家二公子？但是
，原来你说的是这个呀。这个吴三桂啊，是朝廷的心腹大患，朕和太皇太后也是逼不得已的。你又不牵扯政事，也不必别人家头疼，你就跟着反晕呢。龙小弟，我有一种感觉，平时没人的时候，你在我面前就是我的龙小弟。我觉得，我离你特别近，我们很亲近。但是，一旦有别人在，你就是皇上。那个时候，我就会觉得，我们两个之间的距离其实好远好远的。其实你说的这种感受，朕明白。但是朕没有办法，身为皇帝，就是不能和任何人太亲近，不能让别人把自己看得太清楚，否则的话，只会被臣子拿捏得死死的。你已经是这个世上离朕最近、把朕看得最清楚的人。那会不会有一天，太皇太后或者是你，因为这个砍了我的脑袋呢？你这个小脑瓜子，天天想什么呢？老咒自己被砍头。放心吧，朕是和你拜过把子的，说好了要同甘共苦、生死与共的。李公公啊，啊，皇上在吗？左大人啊，皇上跟史书姑娘去了永乐斋，要过一阵子才回来。左大人，稍候一下。嗯，那我就在这候着吧。好。这甘国泰的案子结了，我得向皇上汇报一下案情啊。啊，跑什么呢？啊，急急火火的。听不有人带话？嗯。说这刘德昭死活不肯认罪，还说什么哭着喊着要见你。见我？对。糟了，难不成是他给我行贿了两万两银票，这会儿要举报我？不行，我得去封了他的口。你去，告诉刘德昭，让他别着急，跟他说等我见完皇上就去见他。